ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ ഫ്രം ടെക്കോസ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടുള്ള കുറേ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന് കാരണം ഈ കാലത്ത് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പഴയ കാലത്തിലോട്ടൊക്കെ പോയി ക്യാമറകളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ ക്യാമറകളുടെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് പഠിക്കാം അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാമറ സിസ്റ്റത്തെയും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇമേജസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ക്യാമറാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ പൂർവികർ കല്ലുകളിൽ പിക്ചേഴ്സ് കൊത്തിവെച്ചും പടങ്ങൾ വരച്ചുവെക്കുകയായിരുന്നു ഇമേജസ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് മനുഷ്യൻ പുതിയ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിൻഹോൾ എഫക്ട് എന്നൊരാശയം വെച്ച് പിൻഹോൾ ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കി ശരിക്കും പിൻഹോൾ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിന് പകരം ഹോൾ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സീനിലെ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ ഹോളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ ബോക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ തല കിഴിമേൽ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ ഓബ്സ്ക്യൂർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പിൻഹോൾ ക്യാമറയുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ പിൻഹോൾ എഫക്റ്റിന്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫിലിം ക്യാമറ ഏകദേശം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടിയാണ് ഫിലിം ക്യാമറാസിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവം ഫോട്ടോ ഫിലിമിൽ ലൈറ്റുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഹോളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഫോട്ടോ ഫിലിം വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർമനൻ്റായി തന്നെ ഒരു ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണെന്ന് അപ്പോൾ ഫിലിമിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സീനിൻ്റെ ഒരു ഷാർപ്പൻ്റ് ഇമേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലെൻസുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫിലിമിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ കുറച്ച് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോട്ടോ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് പതിപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും ക്യാമറയും ഒക്കെ നിലവിൽ വരുന്നത് വളരെ പണ്ടൊക്കെ ഫിലിം ക്യാമറാസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കളർ ഫിലിംസും കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും ഒക്കെ പോപ്പുലർ ആവാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷമാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളുടെ വര ഉണ്ടായത് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെഞ്ചുറി ആയപ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ യൂസേഴ്സ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഫിലിം ക്യാമറാസിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനെ ഉടനെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഇമേജസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഫിലിംസും വേണ്ടി വരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസ് തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസ് പല റേറ്റിലും പല ടൈപ്പിലും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടതായി വന്നാൽ ഏത് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ക്യാമറ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ക്യാമറകളുടെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി നോക്കാം കുറച്ചും കൂടി പ്രിസൈസ് ആയി പറയുവാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളുടെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കാം സ്മാർട്ട് ഫോൺ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലെൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ മെക്കാനിസം കൂടെയുണ്ട് കൂടാതെ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഒരു സെൻസറും കൂടെയുണ്ട് ലെൻസിൻ്റെ സൈസ് ആണ് അപ്പോച്ചർ ലെൻസ് വലുതാണെങ്കിൽ അപ്പോച്ചറും വലുതായിരിക്കും സോ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വഴി ബ്രൈറ്റർ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഷട്ടർ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര നേരം ലൈറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഷട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇമേജ് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ഡയോഡാണ് ഈ ഡയോഡാണ് ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ
അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൈഡ് ലെങ്സ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിന്റെ മെയിൻ ക്യാമറ വൈഡ് ലെങ്സ് ആണ് ഈ ക്യാമറ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവേ ആയിരിക്കും പോർട്രേറ്റ് ലെങ്സ് ഒരു ഡെപ്ത് സെൻസർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ലെങ്സ് ആണ് അൾട്രാ വൈഡ് ലെങ്സ് ഒരു വൈഡർ വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ അൾട്രാ വൈഡ് ലെങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സീനറിയെ കുറിച്ച് ഡ്രമാറ്റിക് ആയി ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഈ ലെങ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മാക്രോ ലെങ്സ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്ലോസ് അപ്പ് ആയി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ് മാക്രോ ലെങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ഒബ്ജക്ട്സിനെ പോലും ഈ ലെങ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെലിഫോട്ടോ ലെങ്സ് ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ് ഈ ലെങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ടു ഓർ ത്രീ ടൈംസ് സൂം ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്സ് ആണ് ടെലിഫോട്ടോ ലെങ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാരുടെ പോർട്രേറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാനും ടെലിഫോട്ടോ ലെങ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ക്യാമറ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു വാക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കാം മെഗാ പിക്സൽ ഒരു ഇമേജ് സെൻസറിൽ ലൈറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന മില്യൻസ് ഓഫ് പിക്സൽസ് ഉണ്ട് പിക്സൽസിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് സെൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നു അതുവഴി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഒരു സെൻസറിൽ വൺ മില്യൺ പിക്സൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വൺ മെഗാ പിക്സൽ സെൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ക്യാമറാസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ക്യാമറ ട്വൻറ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയേക്കാൾ നല്ല ഇമേജസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമെന്നാണോ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാലല്ല ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ സെൻസർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഓവറോൾ സൈസ് ഓഫ് സെൻസർ ചെറുതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പിക്സൽ സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ലൈറ്റ് മാത്രമേ സ്മാർട്ട് ഫോൺ സെൻസറിൽ എൻ്റർ ചെയ്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഹയർ മെഗാ പിക്സൽസ് ഉള്ള ക്യാമറസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എം ബി പോലെയുള്ള ഹയർ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറാസ് ഒരു നോർമൽ ട്വൽവ് എം ബി സെൻസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇമേജിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെഗാ പിക്സൽ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എടുക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ ക്വാളിറ്റിനെ എന്തൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ക്യാമറയുടെ സെൻസർ സെൻസറിന്റെ സൈസ് ലെങ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി ലെങ്സിന്റെ സൈസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ഇമേജ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ